I mean, ah, alin? kasi so, alin? I, I noticed na ito na yata ang pinaka marami mong parang ensemble na sinama sa isang pelikula. Uh, is it because it's more fun if pag marami? Sa akin itong mga pagkakataon, it's really more fun pag madami. Pag marami kayo nagsasama-sama, pag, ma pag marami kayong uh, nagtutulong-tulong, mm -hmm. ba? Kasi yung uh, ang gusto namin ay magpatawa. So ang dami namin nagtutulong-tulong para makapagpatawa, makagawa ng may eksena na nakakatawa. So mas marami kang maaasahan para gumawa ng purpose na yun. Kaya it's more fun pag, pag, pag marami kami. Challenge ba yun, direct? A bigger cast? Uh, totoo po. Kasi parang every year, parang challenge talaga na parami ng parami mm -hmm. para sumaya. So, actually, ano lang naman siya eh. Uh, isa lang naman yung natutunan ko sa kanila na pagka mas marami talaga, tapos nagbibigay sila ng, katuloy nga sinasabi ni Weiss, na nagbibigay ng maraming inputs. Kasi syempre, katuloy nga, nandyan sila Chad, nandyan sila Brenda, sila Pitit. Pagka pinagsama-sama talaga, rumble talaga. Uh -oh. Magulo pero masaya. Right. Yes. Uh, before I pass the mic na kay James, Vice, lahat ng handpick mo? Lahat ng kasama mo sa pelikulang to? Si Chad, si Brenda, hindi. Ay! <laughs> si Rory, hindi ko handpick. <laughs> But the rest, okay sa akin. Si yung ang tagal namin pinag-usapan si Brenda at Chad. Totoo ba? Hindi, charot lang. Hindi naman lahat kasi syempre yung iba sa sa management tayo okay. sa creative na, na ano yon right pero, pero mostly mostly oo oh, oh, okay. mostly all right thanks guys James sino ang ating first question okay MJ ang first set of questions natin manggagaling matagal-tagal siyang hindi nakapag-press ko Tito Pablo Taliman Sir Pablo uh, magandang gabi guys uh, hello po anong in-enjoy mo sa pelikula ito at paano ito na iba sa previous na mga pelikula ang pinaka-enjoy ko, kasi first movie namin together ni Anne Curtis, ini-enjoy ko siyang panoorin, ini-enjoy ko siyang makita ang gawin yung mga pinapagawa namin ni Derek sa kanya. Ini-enjoy ko mapaglaroan siya, ini-enjoy ko si Dimples Romana, ini-enjoy ko yung cast, ini-enjoy ko si Ayon, ini-enjoy ko na mag-isama ni Ayon. Ah, so, yan, yan. <laughs> Siyempre, aarty pa ba ako sabihin mo hindi ako nag-enjoy? Siyempre, masaya-masaya ako kasi first time kung may kasama sa trabaho ng jowa ko. Kaya, ang saya. <laughs> Iba, sana masabi na din nyo. <laughs> May pinarinig ka ba sa cast? Hindi, <laughs> wala. Para sa tanda ko kasi ito, ang sarap lang na nasasabi ko pa yung mga ganun, di ba? May jowa ako sa trabaho. May jowa akong artista. Di ba? May jowa akong kasama sa trabaho. Ang saya na experience ko to. I'm so blessed. <laughs> <laughs> yeah. Naiiba po ito kasi first ano comedy adventure movie. Kasi the yung yung most recent was a uh, comedy fantasy. Ito comedy adventure naman. Meron siyang promos genre siya. Pag napanood niyo po ng buo yung pelikula, may part doon specially specifically sa part 4 ng movie. Nagko-cross genre siya papunta siya sa adventure. Okay. Kaya kaya bago 'yun. Yun po yung bago. Tapos, um, bago yung cast, may mga bago akong ano, um, backlore na kasama. Kasi kung mapapasin nyo, laging si MC sila, si Neno, meron ako Chad, meron Brenda, meron si Petit na sobrang nakakatawa yung karakter niya rito. Ayun, at saka si Dean Paul sa Luana nagpapatawa. <laughs> bago sa pelikula. Nagkakatawa. <laughs> oh. <laughs> Kaya ba bago po itong pelikula namin, Masis masisiguro namin sa inyo. At mapapangatawa na namin na bago yung ipapakita namin. Uh, hindi nyo, hindi to uh, repetition ng dati kong mga pelikula. Katulad ng Sister Akas, kasi maraming sasabing, baka parang Sister Akas, malayo-malayo po dyan sa Sister Akas. Ang tanging pagkakapareho nila siguro ay kapatid ko si Anne Curtis sa pelikula. Okay. Yeah, thank you. Ah, isa pang tanong sa cast na diba, pelikula. Ah, uh, gusto kong tanongin si Mr. Blake, si Mr. Dabroska, and then uh, Ian. Ayon. Ayon, sorry. <laughs> And uh, Daniela. Ah, sorry. Um, dimples. Yeah, dimples. Yeah, sorry. Uh, ang tanong ko, how do you see Vice Ganda as as an art, as a performer and as a person? Okay, so dalawa yun. As a performer and as a person. <laughs> James, ang tawag mo na. Si Ate Vice, uh, total performer yun. And um, nakasama ko din si Ate Vice, like off camera din. And um, 
he would give me tips on like the showbiz and stuff. So I so much appreciate ko yun. So nakakatulog din sa akin sa career ko. So ayun, thank you din sa insights at advice. Uh, she's really good in giving advices din. Tony, ikaw naman. Um, ayun, nakasama ko kasi si Ate Vice for the very first time. Judge ko po siya sa Pinoy Boy Band. So, oh, yes. yung team ko kay Ate Vice is sobrang taas, di ba? I mean, she was the one giving us advices, what to do, how to excel. Uh, unfortunately, I did not win the show, but because of me not winning, I'm able to do this project with you now. And I can say na si Ate Vice is super professional. Uh, when it comes to her work, kitang kita ko na mahal na mahal, ko, mahal na mahal niya yung ginagawa niya. And tama si Blake, minsan may mausapan tayo na magtatanong ako about life na really important to me, na magbibigay talaga si Advice ng meaningful na answer na alam mo yung magte-take na ayaw pa namin mag-take mag kasi ang ganda ng usapan namin. So I really appreciate that um, in work. At the vice is professional, but she will also be there for you as a real person, a, a genuine person. So, yeah. you know, but I'm because of delay. You know, personal. Oh, you know, but I'm not. The my deposit. Ako kasi parang ano eh, ang tawag dito. At si vice kasi magkasama kami, hurado kami. Yeah. Pioneer kami, hurado for, uh, for showtime. showtime. Ako na natutuwa lang sa kanya. I always think, you know, I always love having the opportunity to talk about her like this because mm -hmm. hindi naman namin to, di ba, hindi niya naman pinag-uusapan yung ganun. But si Vice kasi, kahit dati pa, hanggang ngayon, na-amaze lang ako na with all her achievements and everything that she can, you know, be proud about. I have never had that sense na parang, Lumabang siya, wala siyang ganun eh. Sa kanya kasi, pareho, trabaho to. Uh, may mga nadagdag na trabaho sa akin, ang dami niyang ginagawa. But she's still the same person, ha? Ah. I, still, I still see her super excited talking about her project. And naaalala ko pa yung pinaka-moment na sinabihan ni Alan Dreguen about Petra ba? Tawa ba ako? Tawa ba ako, Petra? At sabi mo, Damn, Smiles, meron na may, ano, may bago kong pelikula, ganito. At ganito pa rin siya hanggang ngayon, na Nakakatuwa lang na panoorin siya. She has evolved into an artist now and a visionary because we all know most of the shows naman here in ABS talagang brain child siya, siya yung nakakapag-isip kung ah, and what's next and ganito. And I know that it comes sometimes as a big pressure to her. Pero hindi niya yung ginigiba pa. Kaya maraming tao nagiging masaya every day because kahit gano'n siya kapagod, iniisip niya maraming umaasa sa akin para maging masaya, gagawin ko pa rin yung trabaho ko kahit pagod ako. Ang ganda, di ba, panoorin ng gano'n. And something for all of us to emulate na kahit na pagod na pagod ka because you know that it's your responsibility and obligation as an artist to deliver your craft, she still does it. Ang ganda lang na ano ko sa kanya na may isang kwento. Can I just tell you, we had a scene together with Brenda, Petit, and ako. First day ata natin together, pinapanood ko siya, alam mo kung bakit. Nagsasalita siya, tapos out of the business, sasabihin niya, ang ganda ng kwento mo dun sa kanya na. Sasabihin niya kay Petit or kay Brenda, bigay mo to ng ganito, ng slide ng ganito. And ngayon, na-discover ko tuloy na amidst all the other, you know, great things about her, she's also a mentor. This is why she she is who she is. She's the only vice ganda because nag-iisa lang siyang ganun to take the time to teach younger generations, younger comedians of what she knows na paka-generous ang ganda ng panoorin. Pero ito pa tinuruan ka ni Vice ng punchline ng timing kasi papatawa oh, ka dito eh. Oo oh, oh, naman. Ako naman nakikinig. Alam mo naman ako din. Siyempre kasi this is a new a thing for me. And alam ko na parang fish out of the water ako. Pero the fact na parang pinagkatiwala nila sa akin nila direct body tong role na to nila Vice, nasayahan ako sa challenge. Natuwa ako. And nakadagdag pa na pamilya ko yung kasama ko. Sila yung kasama ko. And I felt very comfortable. Ayun. Thank you, dear Pauls. Maraming salamat. Yeah, Ayun, you. ikaw naman. Sorry, ikaw yung sinama ka ni Sir Pablo sa question eh. Ayun. Ano sa mga si Direk pakatapos. Direk. Okay, so, how do you describe Vice as a performer and as a person? Uh, Siyempre, uh, unang-unang uh, pinikula ko to na hindi ko rin naman iisipin na wapanood ko yung sarili ko na kasama ko yung taong nagpapatawa rin sa akin nung ordinary tao pa ako. So, Ang sarap sa pakiramdam na kasama mong nagtatrawa yung taong mahal mo. Ay! Oh, wow! 
Siyempre, ah... Uh, more peace. Ba bago. <laughs> Baguhan lang ako, siyempre, nagtatanong din ako sa kanya kung paano yung gagawin. Binibigyan niya, binibigyan niya ako ng tips kung paano yung magiging uh, reaction ko sa ganito. Kaya, ayun naman, na uh, naka-achieve ko naman lahat ng tinuturo niya. Kaya, ayun, nagpapasalamat din ako sa kanya. Okay. Pero, dahil sa tanong ako, kayo na ba nung kinuha mo siya sa movie? Oo, oh, oh, kasi 13 months na kami. Ay, wow. 13 months, eh. May anniversary! Oh, come on, eh. Ano nga anniversary nyo? One year and one month. Eh? Ano nga anniversary natin? Pagunta ko tulog. Sa Pasko? Oh! Ah! 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 Vibes as a person and as a performer. Ah, yeah. Oh, yun. Kasi last year, di ba, magkasama ka rin kami from sa Fantastical. So, amazing. Kasi si Ganda, uh, very collaborative. So, every time na may gagawin kami ng eksena. So, kasi syempre, nakasama ko siya nung una. This time, alam na namin kung paano namin gagawin. Eh. We sit down first, bago namin kunan yung eksena. And then, nagdadagdag. Darating si Cha, darating sila Brenda, darating pa sila, sila MC Lassie. Tapos yun, nabubuo namin yung seat. Kasi minsan pag dating mo rin, parang, ay, ba't hindi nakabili pa ng katawa? Ipupush talaga. Ipupush niya, magbibigay siya ng mga inputs. Ang bilis eh. Instant eh. Kasi matalino, matalino talaga si Yende. So, parang sa mga ganun, ang laking tulong. Ang laking tulong sa project, ang laking tulong para sa pilihan. Yung mga ganun po. Thank you. Isang tanong lang. 